தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயமையும் உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்துக்கு ஆதாரமாக நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தை ஏற்றும் வாசிப்போமா நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் இதுவில நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீரங்களோடு பேசும்படியாய் எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டவரே பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவர்னு சொன்னது போல ஆண்டவரே வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய இறுதியங்களையும் அறிந்திருக்கிற தேவன் ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறதே அறிந்திருக்கிற தேவன் அப்பா நீர் எங்களோடு பேசி எங்கள் ஒவ்வொருடைய இறுதியங்களையும் ஆண்டவரே உமக்கு நேராக நீங்கள் திருப்பி அருளும்படியாய் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே ஒருபடி நாங்கள் இன்னும் உங்கள்கிட்ட கெட்டி சேர நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக இம்முடைய திருக்கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீங்கள் முற்றிலுமாக ஆளுகை செய்யுங்க மாம்சம் வெளிப்படாதபடி ஆவியானவர் முற்றிலுமாக வெளிப்படும்படியாக உங்களுடைய அன்பின் கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே நீங்கள் கூட இருங்க பேசுங்க உங்களுடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த நாளில் நம்ம இந்த பசனத்தை நம்ம மெயினாக எப்போ எடுப்போன்னா இப்போ நான் எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாம் நடக்குது அப்போ எல்லாம் ஆயத்தப்பட்டுட்டு இருக்காங்க குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் நம்முடைய எஃபர்ட்னாலேயோ நம்மளுடைய எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாலும் நம்ம எவ்வளோ இது பண்ணாலும் நம்முடைய பலத்தில் ஒன்றும் இல்லைன்னு பார்க்குறோம் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் கூட நம்ம வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசை நம்ம எல்லாருக்கும் எப்படியாச்சும் ஒரு வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இஸ்ரவேலர்களை எடுத்துக்கிட்டனா எகிப்திலிருந்து காணானுக்கு வராங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த காணானை நோக்கி போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வெற்றி நட போடுறாங்க அப்படியே பயங்கர பார்வோனுடைய இப்படியிலிருந்து அவ்வளோ அற்புதங்களை செய்து ஆண்டவர் வழியை கொண்டு வந்தார் அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா பின்னாடி இருந்து எகிப்தியர் படை சூழ வராங்க முன்னால பார்த்தா செங்கடல் ஆனா என்னாச்சு கத்தர் அவர்களுக்காக யுத்தம் பண்ணினான்னு பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நமக்கு ஜெயம் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம சும்மா இருந்தா போதும் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவான்னு பார்க்கிறோம் அதே போல ஆண்டவர் அவர்களுக்காக யுத்தம் பண்ணினார் நமக்கு தெரியும் செங்கடல் திறந்தது எதிரிகள் எல்லாம் அழிந்தாங்க இவங்க வனாந்திரத்தில் நடக்கிறது போல கடல் வழியாக நடந்து வந்தாங்கன்னு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எரிகம் அதில் வருது ஆனால் அந்த எரிகம் அதில் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட செங்கடல் மாதிரி பிரச்சனை எரிகம் அதில் மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் ஆனால் அந்த எரிகோ மதில் மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை ஆண்டவர் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னால் சேனையின் அதிபதியாய் அவர் அந்த எரிகோ மதிலை உடைக்க யோசுவாவுக்கு முன் சென்றார்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதுவும் அங்கே நிற்கிறார் அவர் யாருன்னு பார்த்தா இஸ்ரேவிலுடைய சேனையின் அதிபதியாய் நான் வந்திருக்கிறேன் சொல்லிட்டு எரிகோ மதிலாகிய பிரச்சனை நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே அந்த அத் அப்படிப்பட்ட நமக்காக யுத்தங்களை நடத்த நமக்காக காரியங்களை சாதிக்க நம்முடைய தெய்வம் நமக்கு முன் செல்கிறார் பார்க்குறோம் இப்படி இந்த இசை பேர்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் ஆனால் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் ஏராளம் செங்கடல் வளர்ந்தது எருகோ மதில் உடைந்தது மேக ஸ்தம்பமாய் அக்னி ஸ்தம்பமாய் ஆண்டவர் கூடவே சென்றார் தண்ணீர் கண்மலையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தது எவ்வளவோ அற்புதங்களை கண்டார்கள் அவங்க நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அவங்க வாழ்க்கையில் அவ்வளோ அற்புதமாக நிறைந்த வாழ்க்கை அதிசய நிறைந்த வாழ்க்கை ஆண்டவர் மேக ஸ்தம்பமாக அக்னி ஸ்தம்பமாக கூட இருந்து நடத்தினார் அவங்க நினச்சிட்டு இருக்கலாம் நம்ம வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க என்ன ஆச்சு கர்த்தருடைய பார்வையில் அவர்கள் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழவில்லைன்னு பார்க்குறோம் அவங்களால காணான் தேசத்துக்குள்ளே எல்லாராலையும் போக முடியல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் போய் சேர்ந்தாங்கன்னு பார்க்குறோம் அப்படி ஆனால் நம்ம வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழணும்னா ஆண்டவர் நம்மிடத்துல என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அவர்கள் பிரச்சனைகள் நம்ம பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு நமக்கு அற்புதம் நடந்துருச்சு அதிசயம் நடந்துருச்சுங்கிறதுனால நமக்கு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை இல்லை அந்த பிரச்சனைகள் மத்தியில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம 
அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசுகிறோமா இல்லை முறுமுறுக்கிறோமா இல்லை ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் நம்ம மாம்சத்தை இடம் கொடுத்து நம்மளுடைய சித்தங்களை நம்மளுடைய திட்டங்களை நம்ம நிறைவேற்றுக்கிறோமா நம் இந்த வேலையில் நம்மை நம்மை நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் நம்ம வெற்றியுள்ள வா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா ஆண்டோருடைய பார்வையில் ஆண்டோருக்கு பிரியமான வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா அவருடைய திட்டத்தை நம்ம நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறோமா அவர் 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 நினைக்கிறது போல நம்ம வாழ்கிறோமா நம்ம இந்த வேலையில் நம்மை நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் குலோ செய்யர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து இப்போதான் பார்த்தோம் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் கர்த்தர் மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ கிருபி செய்ய முடியும் உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலேயும் மறித்தவர்களாய் இருந்த உங்களையும் நம்ம பாவத்தில் மறித்து கிடந்தோம் இருந்த உங்களையும் அவரோடே கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நம்முடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் நமக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து நமக்கு நம்ம செய்த பாவம் எல்லாம் பிசாசு வந்து ஒரு பெரிய நோட்புக்கில் எழுதி இவ்வளோ பாவம் செஞ்சுருக்கா இவா இவ்வளோ பாவம் செஞ்சுருக்கா அப்படின்னு வருசையாக எழுதி நமக்கு குற்றம் சாட்டினாலும் அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிடா நம்ம செய்த பாவங்களை எல்லாம் எல்லா குற்றங்களையும் அவர் சிலுவையில் ஆணி அடிச்சிட்டாருன்னு பார்க்குறோம் துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரித்து கொண்டு துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு பிசாசு நம்ம மேலே அதிகாரம் செலுத்துக்கு இவை இவ்வளோ பாவம் செஞ்சிருக்கா இவ்வளோ பாவம் செஞ்சிருக்கான்னு நம்மளை வந்து குற்ற உணர்வை கொண்டு வந்து நம்மளை வந்து கீழே தள்ளி நம்மளை இது பண்ணும்போது அந்த துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் எல்லாம் முறியடித்து வெளியரங்கமான கோலமாக்கி வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் அவர் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் பார்க்குறோம் கர்த்தராக இயேசு நமக்காக கல்வாறு சிலுவையில் மறித்ததுனால அவர் நம்முடைய பாவங்கள் சாபங்கள் அக்ரமங்கள் வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் கல்வாறு சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்ததுனால நம்ம பட வேண்டிய நம்ம ஆக்கினையை அவர் சுமந்து கொண்டது நிமித்தம் அவர் நமக்காக பிசாசின் பிடியிலிருந்து நமக்கு வெற்றியை கட்டளையிட்டு இருக்கிறான்னு பார்க்குறோம் கர்த்தரால மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றி ஒன்னு குருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தது முதல் ஐம்பத்தி ஏழு வரை ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து சாத்தா எவ்வளவுதான் குற்றம் சாட்டு சாட்டினாலும் அவர் சொல்றாரு நான் இதெல்லாம் ஆணியில ஆணி அடிச்சுட்டேன் சிலுவையில ஆணி அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நமக்காக வெற்றி சிறந்ததன் மூலம் நமக்கு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை இருக்கிறதுன்னு பார்க்கிறோம் மரணமே உன் கூர் எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டவனே பிசாசுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம் பிசாசு கூட்டமே அப்படியே கழிகூர்ந்து மகிழ்ந்தது அப்பாடா இவரை சிலுவையில் அரைஞ்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆண்டவர் நமக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டது நிமித்தவ தான் மரணத்தின் கூர் ஒடிக்கப்பட்டதுன்னு பார்க்குறோம் பாதாளத்தின் வல்லமை முறியடிக்கப்பட்டதுன்னு பார்க்குறோம் அன்றைக்கு அவரை சிலுவையில் அடித்தாங்க ஆனால் ஆண்டவர் உயிரோடு வந்து நமக்கு அந்த பாவங்களிலிருந்து விடுதலை தரும்படியாய் நமக்கு ஒரு வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழும்படியாய் ஆண்டவர் நமக்கு பலன் கொடுத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து வாசிங்க மரணத்தின் கூர் பாவம் பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம் அந்த பாவம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை நியாய பிரமாணம் நம்மளால் கட்டளைகள் நம்மளால் வாழ முடியாதபடி இருக்கிற அந்த கட்டளைகளிலிருந்து நமக்கு விடுதலை பாவத்திலிருந்து விடுதலை நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் நமக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டதுனால தான் நமக்கு இன்னைக்கு விடுதலை நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் அவர் தான் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கல்வாறு சிலுவையை நம்ம கண்மனால் நிறுத்தி நோக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம எந்த பாதையில் போனாலும் சூழ்நிலைகள் நம்மளை நெருக்கும் போதும் நம்ம அந்த கல்வாரி சிலுவையாக நம்ம கண்மண்ணால் நோக்கணும் அவருடைய தெய்வீக பாவங்கள் நம்ம மூலமாக வெளிப்படணும்னா நம்ம அவசரப்பட்டு நிதானம் இல்லாமல் பேசாதபடி அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசாதபடி தேவனை குற்றம் சாட்டுகிறவர்களாய் பேசாதபடி முறுமுறுக்காதபடி தேவனுக்கு பிரிமில்லாத காரியங்களை செய்யாதபடி ஒவ்வொரு நாளும் 
நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறியப்பட்ட அவரை நம்ம கண்முன்னால் நிறுக்கும் போது நிறுத்தும் போது மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றி வாழ்க்கை கிடைக்கும்னு பார்க்குறோம் நம்முடைய பலத்தினால நம்ம எவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணாலும் நம்மளால முடியாது ஆனால் ஆண்டவரை நம்ம முற்றிலுமாக சார்ந்து கொள்ளும்போது நமக்கு வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ ஆண்டவர் பலன் தருகிறான்னு பார்க்குறோம் ஈசையா ஐம்பத்தி ஒன்பது பத்தொன்பதாவது வசனம் பின்பாகம் ஈசாயா ஐம்பத்தி ஒன்பது பத்தொன்பதாவது வசனத்தின் பின்பாகம் வெள்ளம் போல் சத்துரு வரும்போது வெள்ளம் போல சத்துரு வரும்போது அப்படியே வெள்ளம் அடிச்சுட்டு வருது நம்ம முழுக போறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படியே நம்முடைய ஆவிக்கரிய வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய உலக பிரமன் நம்முடைய வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி வெள்ளம் அடிச்சுட்டு வருது அவ்வளவுதான் நம்ம மூழ்கிட்டோம் நம்மள அடிச்சுட்டு போயிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார் சாத்தா நம்மள அப்படி அடிச்சு கொண்டு போயிடலாம் அப்படியே மூழ்கடிச்சிடலாம்னு வந்தாலும் ஆவியானவர் நமக்காக வெற்றி கொடி என்று அவர் ஆயிருக்கிறார் அதனால அந்த ஆவியானவரை நம்ம சார்ந்து கொள்ளணும்னு பார்க்கிறோம் ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வறண்டு வாழ்க்கையை செழிப்பாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் உலர்ந்து போய் அப்படியே காஞ்சி கிடக்கிற எலும்பா இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையை அது ஜீவனுள்ள வாழ்க்கையாய் அதுக்கு சத வச்சு அதுக்கு உயிரை கொடுத்து வெற்றி நடை போடும்படியாய் ஆவியானவர் நம்மளுக்கு பலன் தருகிறார் பார்க்கிறோம் அந்த ஆவியானவர் எல்லா நுகங்கள் கட்டுகளை முறித்து சத்துவண்டை சகல கட்டுகளையும் முறித்து நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறான் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பதினோராவது வசனம் வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பதினோராவது வசனம் அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாகி இப்பொழுது ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சும சுமத்தும் பொருள் நமக்கு இரவும் பகலும் நமக்கு ஒரு எதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கிறான் பிசாசு நம்ம மேல குற்றம் சுமத்துறதுக்கு இரவும் பகலும் ரெடியா இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் அவர்கள் மேல் குற்றம் சாற்றுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் அந்த பிசாசு தள்ளப்பட்டு போனான்னு பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில மறைத்ததுனால அவன் தள்ளப்பட்டு போனான்னு பார்க்கிறோம் மரணம் நேரிடு நேரு நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாப்பிட்டு பிரச்சனை வந்தாலும் மரணமே ச நேரக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் வசனத்தினாலும் அவனை பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம் வெளியேறப்பட்ட அந்த தூய திரு ரத்தம் எப்பொழுதுமே நம்ம அந்த ரத்தத்தை பற்றிய வசனங்களை நம்ம அப்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எனக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஏசு கிறிஸ்துவனால எனக்கு ரட்சிப்பு பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால சமாதானம் உண்டாக்கி இருக்கிறார் அப்படி நம்ம அந்த ரத் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம் எப்படி சங்கார தூதன் அன்னைக்கு அவர்களை அழிக்காதபடி ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் அவங்களுடைய வீ நடு அவங்களுடைய வீட்டில் பூசப்பட்டது போல நம்மை சுற்றிலும் நம்முடைய வீட்டிலும் எல்லாவற்றிலும் நம்ம ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தால் நம்ம நம்ம மூழ்கினவர்களாக அந்த ரத்தத்துக்குள்ளாய் மூழ்கினவர்களாக அந்த ரத்தத்தால் அப்படியே முத்திரிக்கப்பட்டவர்களாக நம்ம காணப்படணும் அதுபோல் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் அந்த வசனம் இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தைகள் நம்ம பாதுகாக்கும் பிசாசை ஜெயிக்கும்படியாய் இந்த வசனங்கள் நம்மளை உற்சாகப்படுத்த நம்ம சோர்ந்து போயிருக்கிறப்போ நம்ம பிரச்சனைகளில் இருக்கப்போ அந்த வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவார் நம்மளை பலப்படுத்துவார் நம்ம சோர்ந்து போகாதபடி தேவையில்லாத காரியங்களை நம்ம பேசாதபடி தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்யாதபடி அந்த இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகள் நம்மளை உருவாக்கும் பார் உருமாற்றன்னு பார்க்குறோம் நம்ம அந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது நம்ம வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியா பிசாசை ஜெயிக்கும்படியா ஆண்டோரிடத்துலேருந்து நம்ம பலனை பெற்றுக்கொள்கிறோம்னு பார்க்குறோம் ரெண்டு குரங்கியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி ஆண்டோர் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நமக்கு வெற்றி தான் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலே எங்கே போனாலும் நமக்கு வெற்றி தான் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவரை அறிகிற அறிவின் ஆண்டவர் ரெடியாக இருக்கிறாரு நம்ம எங்கே போனாலும் எப்போவும் நம்மளை வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ செய்ய அவருடைய வாசனையை வீச அவருடைய தெய்வீக சுபாவத்தை வெளிப்படுத்த அவர் 
நம்ம மூலமாக வெளிப்பட ரெடியாக இருக்கிறாரு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆண்டுவரே அப்பா நீங்கள் முழுதுமா மறைத்து கொள்ளுங்க என்னை நான் வெளிப்படக்கூடாது நீங்கள் முழுதுமா என்னை மறைத்து கொள்ளுங்க கிறிஸ்து என் மூலமாக வெளிப்படணும் கிறிஸ்துவின் வாசனை என் மூலமாக வெளிப்படணும் உமக்காக ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லி நம்மளும் அந்த வசனத்தை நம்ம கிளைம் பண்ணி ஆண்டுவரே நான் அப்படி வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அர்ப்பணித்தோமானால் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ ஆண்டு ஒரு பலன் தருவார் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் உபத்திரவமா இருந்தாலும் சரி வியாகுலமா இருந்தாலும் சரி துன்பமோ துன்பமோ பசியோ பசியோ நிர்வாணமோ நிர்வாணமோ நாசமோசம் நாசமோசம் பட்டயமோ பட்டயமோ இது எல்லாவற்றிலே எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவரால் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் சிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் நம்ம வந்து வி ஆர் மோர் தென் கான்கரஸ் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வரட்டும் நம்ம ஆனால் ஒன்றே ஒன்று பிரச்சனையை நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவரை மட்டும் பார்த்து அவர் அவருக்குள்ளாக நம்ம மறைந்து கொண்டோமானால் அவரை அவர் ந அவரும் நம்ம மூலமாக வெளிப்படும்படியாக நம்ம அர்ப்பணித்தோமானால் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்வார் இந்த இதை இது வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாவது அதிகாரம் மூணாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோமானால் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறது ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு ஜெயங்கொள் ஜெயங்கொள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் ஆசிர்வாதம் வச்சுருக்கிறேன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நான் ஆசிர்வாதத்தை வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வரையும் வாசிப்போம் ஒவ்வொரு சபைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சில குறைகளை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறாரு நீ இதை நீக்கி போட்டு நீ அதில் ஜெயம் கொண்டு ஏன்னா நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் சொல்லிட்டு இந்த நாட்களிலும் கூட நம்ம வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ நம்மளும் அதிலிருந்து சில காரியங்களை நம்ம நம்ம அர்ப்பணிப்போம் உன் கிரியைகளையும் எபிசி சபைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதையும் நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்து கொண்டு இருக்கிறதையும் பொறுமையாய் இருக்கிறதையும் என் நம் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் பேச சபைக்கு அவ்வளோ நல்ல குணம் இருந்திருக்கு நிறைய பிரயாசப்பட்டிருக்காங்க அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்திருக்காங்க அவ்வளோ ஆண்டவருக்காக அவ்வளோ பிரயாசப்பட்டிருக்காங்க நிறைய சகித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஆகையால் நீ என்ன நீ இன்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியின் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டை அதனிடத்தில் நின்று நீக்கி விடுவேன் இது சொல்கிறாரு எல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்குது எல்லாருக்கு பொறுமை இருக்குது பிரயாசப்பட்டு செய்கிறாங்க எல்லாம் அவ்வளோ சகிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் பாருங்க ஆதியில் இருந்த அன்பு இல்லை ஆதி அன்பு இல்லை ஆண்டர் சொல்கிறாரு அதுலேருந்து நீ மனம் திரும்பு அப்போ நீ ஜெயம் கொள்ளும் போது நான் ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பேன் சொல்கிறாரு நம்மளும் கூட ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே புதுசில் அப்படியே முழங்கால்லே நிற்போம் அப்படியே பைபிளை வாசிச்சுட்டே இருப்போம் யார்கிட்டடா போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே துடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த ஆதியில் அந்த அன்பு குறையிறத கூட ஆண்டவர் விரும்புகிறது இல்லைன்னு பார்க்குறோம் அந்த ஆதி அன்பை நம்ம விட்டுவிடக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் எப்படி நம்முடைய நம்முடைய தேர்ஸ்ட் ஆண்டவருக்காக இருக்கிற தேர்ஸ்ட் அப்படியே எப்படா போய் மொ ரூமில் போட் போட்டுட்டு ஜோம் பண்ணலாம் அப்படி அந்த ஒரு தே தேர்ஸ்ட் அந்த ஆதி அன்பை நம்ம விட்டுவிடக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறாரு அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறோம் ஏழாதிகாரம் பின்பக்கம் ஆதி அன்பை நீங்கள் மறுபடியுமாக அந்த ஆதி அன்பை நீங்கள் அதுக்குள்ளே சரியாகும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதேசில் பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது பரதீசில் உள்ள ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் சொல்கிறாரு அடுத்தாப்பில் சிமிர்னா சபைக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது வசனம் பதினோராவது வசனம் வாசிப்போம் நீ நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை கா காவலில் போடுவான் பத்து நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்த உண்மையாக இருக்கு நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு உபத்திரவம் இருக்குது 
ஆகிலும் நீ மரண பரியந்த உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் உனக்கு பிரச்சனை வரும் உபத்திரமும் வரும் ஆனால் என்ன பண்ணணும் மரண பரியந்தம் லாஸ்ட் பிரெத் வரைக்கும் அந்த கட்டைசி மூச்சு வரைக்கும் நம்ம உண்மையாக இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் ஆண்டோருடைய பார்வையில் நம்ம உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை என்று இப்படி நம்ம கட்டைசி மட்டும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் மரண வரியந்து நம்ம உண்மையாக இருக்கும்போது ஆண்டு சொல்லார் நம்ம இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை நம்ம அக்கினி நரகத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை மூன்றாவதாக பெர் பெர்குமு சமைக்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறோம் பதினாலு பதினஞ்சு ஆகிலும் சில காரியங்களை குறித்த உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரகங்களுக்கு படித்தவைகளை புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடரலை இசுரவேல் புத்திரர் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிழையாமுடிய போதக போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உன்னிடத்தில் உண்டு இந்த மாதிரி தவறான உபதேசங்கள் தவறான உபதேசங்களே குழு அவங்க வந்து ஆளானதுனால ஆண்டர் சொல்லார் அதை விட்டு நீ மனம் திரும்பு அப்படியே சில விளைகளில் நம்ம தவறான உபதேசங்கள் நம்ம இது பண்ணும்போது நம்ம ஆண்டுவரை நோக்கி நம்ம பார்த்து ஆண்டுடைய பாதத்தில் உட்காந்து நம்ம வந்து அதை ஆராய்ந்து நம்ம அதை விட்டு நம்ம வெளியில் வர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் சில தவறான உபதேசங்கள் வந்து நம்மளை ஆட்கொள்ளாதபடி இந்த வேதம் தான் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆண்டுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து அந்த வேதத்தை வாசித்து ஆண்டுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து அந்த அதெல்லாம் விட்டு வெளியே வரும்போது ஆண்டோர் சொல்கிறார் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு பதினேழாவது வசனம் ஜெ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவை புசிக்க புசிக்க மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுத்து அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லையும் அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டதும் அதை பெருகிறவனே அன்றி வேறொருவனும் அறியக்கூடாததும் ஆகிய புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் என்று எழுது புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே போல் தீயத்தீரா சபைக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு ஆகிலும் உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்னவெனில் தன்னை தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லுகிற எசபேல் என்னும் ஸ்திரீ ஸ்திரீயானவள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம் பண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிக்கவும் அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடம் கொடுக்கிறாய் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தவறான உபதேசம் தவறான காரியங்களை செய்கிறது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்கிறது அந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு நம்ம உடன்படாதபடி நம்ம வந்து ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ வந்து அதெல்லாம் விட்டு வெளியே வந்து உங்களுக்குள்ளதை நான் வரும் அளவும் பற்றி கொண்டிருங்கள் நீ கர்த்தருடைய பார்வையில் உண்மையாக இருக்கிறத மட்டும் கட்டேசி மட்டும் பட்டு கொண்டிரு தேவையில்லாத காரியங்களெல்லாம் விட்டுட்டு அப்போ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனவனோ ஜெயம் கொள்ளு ஜெயம் கொண்டு முடிவு பரியந்தம் என் கிரியைகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவின் இடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல் போல ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன் அப்படி நம்ம பொல்லாத கிரியைகளை விட்டு நம்ம வெளியில் வந்து ஆண்டோடைய பார்வையில் உண்மையாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் நமக்கா ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் சர்தை சபைக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம்னா உன் கிரியைகளை மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று ஒன்று முதல் மூன்று சர்தை சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ உயிருள்ளவன் என்று பேர் கொண்டு இருந்தோம் செத்தவனாய் இருக்கிறாய் அவங்க வந்து பேருக்கு தான் அவங்க லிவிங் சர்ச்சு ஆனால் செத்த சர்ச்சு ஆண்டவரோட கனெக்ஷன் இல்லைன்னா நம்ம வந்து செத்தவர்களாக நம்ம காணப்படுகிறவர்களாக இருப்போம் அந்த எப்படி ஒரு செ செ செடியில் வந்து அந்த கொடி நிலைத்திருந்தால் தான் கனி கொடுக்கும் இல்லையா அந்த கொடி வந்து செடியோட கனெக்ஷன் இல்லைன்னா அது காஞ்சி விழுந்துடும் அதே போல் நம்ம ஆண்டவரோடு சரியான நம்ம ஐக்கியத்தில் இல்லைன்னா நம்ம செத்தவர்களாக நம்ம காணப்படுவோம் ஜீவனுள்ளவர்களாக இல்லாமல் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை விட்டு மனம் திரும்பும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னா அஞ்சாவது வசனம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்த அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலத்தில் பியாஸ் சர்ச்சுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது வசனம் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் 
என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் சிலர் உன் கிரியைகளெல்லாம் இருந்திருக்கேன் உனக்கு எவ்வளோ ஒவ்வொருத்தரும் பிரச்சனைகள் வந்துச்சு ஆனாலும் உனக்கு கொஞ்சம் பலம் தான் இருந்துச்சு ஆனாலும் நீ வந்து எப்படியோ தாக்கு பிடிச்சி நின்றுட்ட அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரலாம் எவ்வளோ உபத்திரங்கள் வரலாம் அப்படியே ஐயோ இதுக்கு மேலே முடியாது என்னால் இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கலங்கும் போது ஆண்டர் சொல்கிறாரு அந்த கொஞ்சம் பலத்தில் என்டியூர் பண்ணி நின்று ஆண்டவரை மறுதளிக்காமல் ஆண்டவரை பற்றி குறை சொல்லாமல் தேவையில்லாத காரியங்களை ஆண்டவருக்கு பிரிமில்லாத காரியங்களை செய்யாமல் அந்த கொஞ்சம் பலத்தில் என்டியூர் பண்ணி கர்த்திற்காக நம்ம நிற்கும்போது ஆண்டவர் நமக்கு ஆசிர்வாதத்தை ஜெயத்தை கட்டளையிடுகிறான் பார்க்குறோம் அந்த ஜெயம் கொள்ளுகிற பண்ணவனும் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அப்படி நம்ம ஜெயம் பண்ணிடு அந்த கொஞ்ச பலத்தில் என்டியூர் பண்ணி நிற்கும்போது ஆண்டர் சொல்கிறாரு ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தூண் ஆலயத்தில் தூணாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஃபிலத்தெல்பியா லவோ கடைசி சபை லவோதிக்கையா சபைக்கு சொல்கிறாரு சாரி பதினைந்து உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ குளிரும் அல்ல அல்ல அனலும் அல்ல நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும் ஆண்டர் சொல்கிற நம்ம வந்து அப்படியே டல்லாக அசதியாக சோர்ந்து போய் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய பார்வையில் விருப்பம் இல்லை ஆண்டவருக்காக அனலாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு ஏனோ தானோனு அசதியாக நம்ம நிர்விசாரமாக நம்ம எதுக்காக நம்ம ஆண்டவரால் பிடிக்கப்பட்டோம் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்காமல் ஏனோ தானோன்னு நம்மளும் ஏதோ ஓடுறோம் ஏதோ கிறிஸ்தவ நம்மளும் ரட்சிக்கப்பட்டோம் அபிஷேகம் பட்டோம் அவ்வளோதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் கத்தர் எதற்காக நம்ம பிடித்தாரோ அப்படி அவருக்காக நம்ம ஒரு அனல் உள்ள ஒரு வைராக்கியமான வாழ்க்கை நம்ம வாழும் போது ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயத்தை கட்டளை எடுக்கிறவராக இருக்கார் ஏன்னா ஆண்டவர் ரெடியாக இருக்கிறார் ஏதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன் நம்ம எவ்வளவுதான் சோர்ந்து போய் அவரை விட்டு விலகி ஓடுனாலும் சரி ஆண்டவர் ரெடியாக காத்துட்டு தான் இருக்கிறார் ஏதோ வாசற்படியில் நின்று அவர் என் பிள்ளை எனக்காக வாழ மாட்டானா எனக்காக எழும்பி ஓட மாட்டானான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரெடியாக காத்துட்டு தான் இருக்கிறாரு நம்ம அவருடைய சமூகத்தில் நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது ஆண்டவர் ஜெயம் கொண்டு இருபத்தோராவது வசனம் நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடே கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடையார் நம்ம ஜெயம் கொண்டு அவரோடு கூட அவருடைய சிங்காசனத்தில் அமரும்படியாக உட்காரும்படி அருள் செய்வேன் ஆமேன் நம்ம இந்த காரியங்கள் எல்லாம் மறுபடியுமாக ஒரு விஷயம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம அநேக காரியங்களை நம்ம பிரச்சனைகள் மத்தியில் நம்ம தெய்வீக பாவங்கள் நம்மளை வெளிப்படுகிறதா நம்ம ஒருவளை யோசித்து பார்ப்போம் இல்லைனா நம்ம இடத்துல இருக்கிற மாம்சத்தின் எண்ணங்கள் மாம்சத்தின் கிரியைகள் மாம்சத்தின் செயல்கள் வெளிப்படுகிறதான் பார்ப்போம் நம்ம செத்தவர்களாக காணப்படுகிறோமா ஆண்டவரோடு உள்ள ஒரு கனெக்ஷன் உள்ளவர்களாக காணப்படுகிறோமா இல்லைனா நம்ம அனலாக இருக்கிறோமா குளிராக இருக்கிறோமா நம்ம ஏனாதானோன்னு நிர்விசாரமாக இருக்கிறோமா நம்ம நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நம்ம நிறைய காரியங்கள் நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கலாம் சில சமயம் நம்மளால் செய்ய முடியாமல் அப்படியே ஸ்டம்பிள் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா நம்முடைய பலத்தினால ஒன்றும் முடியாது ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம செய்யணும் நம்ம பெருசாக ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை அவரை சார்ந்து கொள்ளணும் அவ்வளோதான் இசப்பா என்னால் முடியாது நீங்கள் பலம் தாங்க உம்முடைய கிருபை ஊற்றுங்க என் கிருபி உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாக விளங்கணும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நமக்காக வெற்றி சிறந்துட்டார் கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக வெற்றி சிறந்துட்டார் நமக்கு வெற்றி வாழ்க்கை தான் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ளணும் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஆண்டவரையும் அவருடைய கிருபையும் சார்ந்து கொள்ளணும் எசப்பா உம்முடைய கிருபை எனக்கு வேணும் உம்முடைய பலன் எனக்கு வேணும் என்னால் இதை தாங்க முடியாதுப்பா என்னால் இதை தாண்டி செல்ல முடியாது ஆனால் உம்முடைய கிருபை எனக்கு வேணும் உம்முடைய பலன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அவரை சார்ந்து கொள்ளும் போது அவர் நம்மை வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வளர்ச்சிய வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த வழியில் நம்ம எல்லோரும் கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா என்னென்ன காரியங்களில் ஒரு வேலை நம்ம வெற்றி வாழ்க்கை வாழ முடியாமல் ஒரு வேலை ஜெபிக்க முடியாமல் ஜபிக்கிறதுல நம்ம வெற்றி வாழ்க்கை இல்லாதவர்களாக காணப்படுகிறோமா இல்லை வேதத்தை தியானிக்கிறதுல ஐயோ என்னால் முடியலேன்னு சொல்லி நம்ம வெற்றி வாழ்க்கை இல்லாதவர்களாக காணப்படுகிறோமா இல்லை நான் பிரச்சனைகள் வரும்போது ஐயோ எனக்கு பொறுமை இல்லை எனக்கு கோபம் வந்துடுது எனக்கு எனக்கு என்னால் தேவையில்லாத காரியங்களை பேசிடுறேன் அப்படி என்னென்ன காரியங்களில் நம்ம இந்த வேலையில் நம்ம வெற்றி இல்லாதவர்களாக காணப்படுகிறோமோ நம்ம எல்லாம் கல்வாரி சிலுவையை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவர் இந்த நாளில் நமக்கு இந்த வசனத்தை கொ
உமக்கு பிரியமான வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறேன்னு சொல்லி நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது அண்டர் நிச்சயமாக இந்த நாளையில் நமக்கு பலன் தருவா நம்ம எல்லாம் அந்த கல்வாரி சிலுவையை நோக்கி பார்ப்போம் அண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா என்னென்ன காரியங்களில் நீங்கள் ஏதோ பிரச்சனைகள் வந்து உங்களை அமைக்கி போடுற மாதிரி இருக்கா வெள்ளம் மாதிரி அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கா ஆவியானவர் உங்களுக்காக கொடியேற்ற ரெடியாக இருக்கிறாரு அவரை நோக்கி பாருங்கள் இந்த வேலையில் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நம்ம எல்லோரும் இறுதித்தின ஆழத்திலிருந்து என்னென்ன காரியங்களில் நம்ம வெற்றி இல்லாமல் தவித்து விட்டுருக்கோமோ என்னென்ன பிரச்சனைகளில் ஐயோ எனக்கு இதில் வெற்றி வேணும்னு சொல்லி நம்ம நம்ம நம்மளுடைய இறுதியம் து துடிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த வேலையில் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் அதை அப்படியே ஆண்டருடைய சமூகத்தில் கொடுப்போம் என்ன காரியமானாலும் சரி அப்படியே ஆண்டருடைய சமூகத்தில் கொடுப்போம் ஆண்டவர் நமக்கு வெற்றியை கட்டளையிட வல்லவராக இருக்கிறார் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே எங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் தமையை பலியாக கொடுத்து எங்கள் நல்ல தகப்பனே அப்போ அவமை நோக்கி பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு ஆண்டவரே வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ் தரும்படியாய் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டீர் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக ஆண்டவரே ஐயா பாவங்கள் எங்களுடைய எல்லா பாவங்கள் சாபங்கள் அக்ரமங்கள் வியாதிகள் எல்லாம் சுமந்து தீத்தீங்களே அப்பா எங்களுக்காக ஆண்டவரே நீங்கள்